এই মাছের নাম ইউনিকর্ন লেদার জ্যাকেট বৈজ্ঞানিক নাম অলুটারাস মনোসেরোস জেলেরা বলছেন এটা পুরুষ ইলিশ সাগরে আসার পর থেকে সব থেকে বড় মাছ ধরা পড়েছে একে বাটার ফিশ মিয়ামিয়া স্পটেড বাটার ফিশ ও টাইগার স্ক্যাট নামেও ডাকা হয় ঢিলু হার্ট হাড় এবং রক্তহীন আজব এক প্রাণী ফোর ফিঙ্গার থ্রেড পিন অস্ট্রেলিয়া ও পাপুয়া নিউগিনি পর্যন্ত পাওয়া যায় ব্যাঙ্গল ইয়েলোফিন সিভ্রিম এটি চাষের মাছের মতো দেখতে হলেও এটা ভিন্ন এক প্রজাতির জাবা মাছ সাথে চাকা চালি চিংড়ি সাথে তেলে ভাজা মরিচ স্বাদে অনন্য ডুবে গেছে তারপরে আমরা ভাই বলতেছে ভাই আমি আর থাকতে পারতেছি না আমি যাম বন্ধুরা আশা করি সবাই ভালো আছেন আজ আমরা কুয়াকাটার উপকূল থেকে আশি কিলোমিটার দূরে বঙ্গোপসাগরে রয়েছি এখন রাত সাগরে জাল তোলা শুরু করেছেন জেলেরা প্রথম ইলিশ মাছ আজকের শুরুতেই জেলেদের জালে ধরা পড়েছে বাংলাদেশের জাতীয় মাছ রূপালি ইলিশ মাছের রাজা খেতেও মজা এই যে অবশ্যই এটা একটা মাছে খেয়েছে সামান্য অংশ এখানে আরও একটা মাছ খুবই সুন্দর সুসাধ্য মাছ ঠিক আছে যে খায় সে বলতে পারে না আগেও বলেছিলাম ইংরেজিতে একে বলে সোলফিশ একে কমন সোল ডোভার সোল বা ব্ল্যাক সোলও বলা হয় এই যে আরও একটা ইলিশ উঠেছে এখন ভালোই মাছ পড়ছে সোনালি বৈরাগী এবং জীবিত লাফাচ্ছে এখানে একটা পাঙ্গাস উঠেছে পাঙ্গাস মাছ ইংরেজিতে একে ইয়োলোটেল ক্যাটফিশ নামেও ডাকা হয় সম্ভবত এটি এই মুহূর্তে সবচেয়ে জনপ্রিয় চাষকৃত মাছ দক্ষিণ এশিয়ার পাশাপাশি ইউরোপ আমেরিকায়ও এই মাছ জনপ্রিয় তবে এই যে মাছটি দেখছেন এটি চাষের মাছের মতো দেখতে হলেও এটা ভিন্ন এক প্রজাতির আর আমেরিকার মিঠা পানিতে যে পাঙ্গাস পাওয়া যায় সেটি ভিন্ন প্রজাতির পাঙ্গাস মূলত পাঙ্গাসিয়াডাই পরিবারের হাঙর ক্যাটফিশের একটি প্রজাতি এই পরিবারে এ পর্যন্ত বাইশটি প্রজাতি রয়েছে এই যে মাছটি দেখছেন এর বৈজ্ঞানিক নাম পাঙ্গাসিয়াস ক্রেমফি এদের নদী ও সাগরে পাওয়া যায় বলতে গেলে দক্ষিণ এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার মিঠা পানি ও লবণ পানির মাছ তবে এর অন্য প্রজাতির মাছ বিশ্বের অনেক দেশেই পাওয়া যায় মালয়েশিয়া এবং ইন্দোনেশিয়ায় পাঙ্গাসিয়াসকে ইকান প্যাটিনো বলা হয় এই পাঙ্গাসিয়াস ক্রেমফিকে আলাদা প্রজাতি হিসেবে নামকরণ করা হয় উনিশশো সালে তবে আঠেরোশো সালে পাঙ্গাসিয়াডাই পরিবারের পাঙ্গাসিয়াস পাঙ্গাসিয়াস প্রজাতির প্রথম বৈজ্ঞানিক নামকরণ করেন স্কটিশ ভূগোলবিদ এবং প্রাণীবিজ্ঞানী ফ্রান্সিস বুকানন যিনি ফ্রান্সিস হ্যামিলটন নামেও পরিচিত আরও একটি গাগরা মাছ এটা ঘাগরা মাছ ইংরেজিতে একে বলে গাগোড়া ক্যাটফিশ আরিয়াডাই পরিবারের আরিয়াসকনের একটি সাধু পানির মাছ এর বৈজ্ঞানিক নাম আরিয়াস গাগোড়া রাতের বেলায় জেলেদের জালে হরেক রকম মাছ একটি পটকা মাছ ধরা পড়েছে এই মাছকে জেলেরা জাবা কিংবা সাদা দাঁতিনা মাছ নামে চিনলেও ইংরেজিতে এর মূল নাম ব্যাঙ্গল ইয়োলোফিন সিব্রেম এর বৈজ্ঞানিক নাম একেন্থো প্রাগ্রাস দাঁতনিয়া আঠেরোশো বাইশ সালে এই বৈজ্ঞানিক নামকরণ করেন স্কটিশ ভূগোলবিদ এবং প্রাণীবিজ্ঞানী ফ্রান্সিস বুকানন বা ফ্রান্সিস হ্যামিলটন এর একেন্থো প্রাগ্রাস গ্রিক একেন্থাক যার অর্থ কাটা এবং প্রাগ্রাস এক ধরনের মাছ এদিকে এই নাম সমর্থন করে আঠেরোশো সালে ফরাসি প্রাণীবিদ অ্যাকালি ফ্লেন্সিয়াস এর প্রতিশব্ধ করেন একেন্থো প্রাগ্রাস লংগিস্পিনাস একেন্থো প্রাগ্রাসকনের একুশটি প্রজাতির মধ্যে এটি একটি যা স্প্রারায় পরিবারের 
এই মাছ ইন্দো পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগর বাংলাদেশ চীন তাইওয়ান জাপান এবং অস্ট্রেলিয়া অঞ্চলে পাওয়া যায় তবে এই মাছটি দেখতে অনেকটা আরবীয় ইয়েলোফিন সিব্রেমের মতো জাপানের মিয়াজাকি বিশ্ববিদ্যালয়ের সামুদ্রিক জীববিজ্ঞান এবং পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ইউকিও ওয়াৎসুকি দু হাজার সালে এটি আলাদা প্রজাতি হিসেবে বর্ণনা করেন যার বৈজ্ঞানিক নাম একেন্থ প্যাগ্রাস অ্যারাবিক্স যেটি আরব সাগর ও ভারত মহাসাগরে পাওয়া যায় একটা ইলিশ উঠেছে জালে মাছ পড়লে বেশ ভালোই লাগে মনে হয় একটা মাছ ধরার উৎসব চলছে দুই বন্ধু একসাথে উঠেছে মানে হলো যে এই টাইমের লড়াইছে এটা খাবার জন্য ঠিক আছে আচ্ছা তো আইসা জালে আটকা পড়ে গেছে আর খাইতেও পারল না কিছু না তো এ আর এই বন্দুক তো কোনোদিনও হবে না কেননা এ হলো এর শত্রু একে আক্রমণ করার জন্য আর কি এ হয়েছে জালে ধরা পড়ছে পোয়া মাছ সাইনাডাই পরিবারের এই মাছের বৈজ্ঞানিক নাম অথলিথয়ডিস পামা সাধারণত বাংলাদেশের নদীর মোহনা এবং বঙ্গোপসাগরে পাওয়া যায় অনেকে এটি পামা কৈভোল বা পোয়া বলে ডাকেন পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ এই মাছ খেতে খুবই সুস্বাদু এদিকে দেখবেন আমাদের ট্রলারের চারপাশেই হচ্ছে এই যে আলো অনেকগুলি ট্রলার এবং এপাশে যদি আমরা একটু দেখি এই যে এপাশেও কিন্তু ট্রলার দেখবেন জেলেদের সবাই মাছ ধরায় ব্যস্ত এদিকেও জাল টানা হচ্ছে এখনও অনেকটা জাল তোলা বাকি এদিকে ইলিশ বাদে অন্যান্য মাছ উঠছে বেশি এই মাছের নাম ইউনিকর্ন লেদার জ্যাকেট বৈজ্ঞানিক নাম অলুটারাস মনোসেরোস অলুটারাস নামটি এসেছে গ্রিক থেকে যার অর্থ মুক্ত নয় বা বিচ্ছিন্ন নয় সুইডিশ উদ্ভিদবিজ্ঞানী চিকিৎসক ও প্রাণীবিজ্ঞানী এবং আধুনিক শ্রেণীবিন্যাসের জনক কার্লিনিয়াস সতেরোশো আটান্ন সালে এই নামকরণ করেন আলুটারাস মনোসেরোস প্রজাতিটি মোনাক্যান্থিডাই পরিবারের একটি ফাইলফিশ আর এই ফাইলফিশ হল গ্রীষ্মমণ্ডলীয় থেকে উপক্রান্তীয় অঞ্চলের টেট্রাও ডোন্টিফর্ম বর্গের সামুদ্রিক মাছের একটি বৈচিত্র্যময় পরিবার যা ফুলফিশ লেদার জ্যাকেট বা সিঙ্গেলস নামেও পরিচিত এরা আটলান্টিক প্রশান্ত মহাসাগর এবং ভারত মহাসাগরে বাস করে ফালফিশ ট্রিগার ফিশ পাফার ফিশ এবং ট্রাংফিশের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত ফালফিশ পরিবারের সাতাশটি জনের প্রায় একশো দুইটি প্রজাতি রয়েছে অর্ধেকেরও বেশি প্রজাতি অস্ট্রেলিয়ার জলে পাওয়া যায় যেখানে তেইশটি বংশের আটান্নটি প্রজাতি রয়েছে তবে এই ইউনিকর্ন লেদার জ্যাকেট মাছ পানির পঞ্চাশ মিটার নিচের গভীরতায় পর্যন্ত পাওয়া যায় এর দৈর্ঘ্য ছিয়াত্তর সেন্টিমিটার পর্যন্ত এই প্রজাতি সাধারণত বাদামি থেকে ধূসর রঙের হয় যাই হোক জেলেদের জালে যে মাছটি উঠেছে সেটি তারা ছেড়ে দিয়েছেন এখানে একটা রূপচাঁদা উঠেছে চাঁদের রূপ নিয়ে রূপচাঁদা অবশ্য তাকে কেউ খেয়েছে জালে আটকা পড়ার পরে হয়তো তাকে কেউ খেয়েছে তারপরও সে জীবিত এখন পর্যন্ত জীবিত আছে রূপচাঁদা বা রূপচাঁদা মাছ ইংরেজিতে একে পম ফ্রেড বলে এটি পার্সি ফ্রম মাছ বা ব্রামিডি পরিবারের অন্তর্গত ফরাসি প্রাণীবিদ চার্লস লুসিয়েন জুলস লরেন্ট বোনাপার্ট আঠেরোশো একত্রিশ সালে এই পরিবারের নামকরণ করেন বর্তমানে এই পরিবারের ষাটটি বংশের বিশটি প্রজাতির মাছ পৃথিবী জুড়ে রয়েছে এর কিছু প্রজাতি মঞ্চং নামেও পরিচিত বিশেষ করে হাওয়াইয়ান খাবারে তাই রে ইন্ডিয়ান স্যালমন দেশে এই মাছকে লাক্ষা নামে অনেকে বলে থাকেন তবে এই মাছের ইংরেজি নাম ফোর ফিঙ্গার থ্রেডপিন একে ইন্ডিয়ান স্যালমনও বলা হয় ব্রিটিশ উদ্ভিদবিজ্ঞানী জর্জ কেয়ারসলি সহ আঠেরোশো চার সালে এর বৈজ্ঞানিক নাম এলিউ থেরেনামা টেট্রাডাক্টাইলাম নামকরণ করেন এরপর আঠেরোশো বাইশ সালে স্কটিশ ভূগোলবিদ এবং প্রাণীবিজ্ঞানী ফ্রান্সিস বুকানান বা ফ্রান্সিস হ্যামিলটন এর প্রতিশব্দ পলিনেমুস তেরিয়ার নাম দেন 
এছাড়া আঠেরোশো তেহাত্তর সালে স্কটিশ অস্ট্রেলিয়ান রাজনীতিবিদ প্রকৃতিবিদ প্রাণীবিদ এবং হার্পেটোলজিস্ট স্যার উইলিয়াম জন ম্যাকলি পলিনেমুস কৈকুস নামেও নামকরণ করেন পলিনিমিডাই পরিবারের এই মাছ সামুদ্রিক রে পাখাযুক্ত একটি থ্রেডফিন প্রজাতির এদের ইন্দো প্যাসিফিক এবং পারস্য উপসাগর থেকে অস্ট্রেলিয়া ও পাপুয়া নিউগিনি পর্যন্ত পাওয়া যায় সোনালী বৈরাগী যেন সোনা দিয়ে গড়া সোনালী বৈরাগী আগেও এই মাছ সম্পর্কে কিছুটা আপনাদের জানিয়েছিলাম এই মাছের বৈজ্ঞানিক নাম কইলিয়া রেনাল্ডি এটি গ্রিক কইলিয়া থেকে এর জেনেরিক নাম কইলিয়া এসেছে যার অর্থ ফাঁপা বা পেট আঠেরোশো আটচল্লিশ সালে ফরাসি প্রাণীবিদ অ্যাকলি ভেলেন্সিয়ান্স এর নামকরণ করেন ইংরেজিতে রেনাল্ডস গ্রেনেডিয়ার অ্যাঙ্কোভি যেটি অ্যাঙ্কোভিসের একটি প্রজাতি জটুবনে পড়লে পরে জটুবনে পড়লে পরে বোঝা যায় নদীর সীমানা বোঝা যায় নদী জেলেদের জালে আরও একটি ইউনিকর্ন লেদার জ্যাকেট মাছ উঠেছে এই মাছ দেখতে খুবই বৈচিত্র্যময় জেলেরা প্রায় দেড় ঘন্টা ধরে জাল টানছেন খুবই পরিশ্রম করতে হয় তাদের জাল টানার সাথে আরও একটি হাঙর ক্যাটফিশ প্রজাতির মাছ উঠেছে এই যে দুইটা ইলিশ একসাথে জীবিত ইলিশ জেলিফিশ পৃথিবীর সব সাগর মহাসাগরে এদের পাওয়া যায় বলা হয় এটি একটি অদ্ভুত সৃষ্টি খিলু হার্ট হাড় এবং রক্তহীন আজব এক প্রাণী জেলিফিশকে মাছ বলা হলেও এরা মূলত মাছ নয় এদের হাজারো প্রজাতি রয়েছে এবং দুটি পর্বে বিভক্ত জেলিফিশ যা দিয়ে তৈরি সেটাকে বলে মেসোগ্লিয়া এটির শরীরের পঁচানব্বই ভাগই পানি যেখানে একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের শরীরে ষাট ভাগ পানি থাকে গবেষণায় দেখা গেছে প্রায় পাঁচশো মিলিয়ন বছর পূর্বেও এরা পৃথিবীতে ছিল তবে বিজ্ঞানীদের মতে বিশ্বে এখনও প্রায় তিন লাখ প্রজাতির জেলিফিশ রয়েছে যা এখনও আলাদা প্রজাতি হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা যায়নি জেলিফিশের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ান বক্স জেলিফিশ সবচেয়ে বেশি বিষাক্ত বলা হয় সাগরে সব থেকে বিষাক্ত প্রাণীর একটি বক্স জেলিফিশ এদের বিষাক্ত সুতোর মতো হুলে লাগলে কয়েক মিনিটের মধ্যেই মৃত্যু হয় এই মাছের নাম স্পটেড স্ক্যাট একে বাটার ফিশ মিয়ামিয়া স্পটেড বাটার ফিশ ও টাইগার স্ক্যাট নামেও ডাকা হয় এটি স্ক্যাট ও ফ্যাগিডাই পরিবারের মাছ এখানে একটা আটলান্টিক বাম্পার উঠেছে জেলের জালে বড় একটি শাপলা পাতা মাছ উঠেছে এছাড়া একটি পোয়া মাছ উঠেছে আগে যে পোয়া দেখেছেন তার থেকে এটি ভিন্ন জাতের পোয়া এই চিংড়ি মাছকে জেলেরা বলেন চাকাচালি চিংড়ি দেখতে অনেকটা গলদা চিংড়ির মতো বড় তবে মাছটি দেখতে লাল বর্ণের এবং চোখ লাল আজার মাছ নিয়ে বিস্তর আলোচনায় যাব না এদিকে জেলের জালে সাগরে আসার পর থেকে সব থেকে বড় মাছ ধরা পড়েছে এটাকে জেলেরা ম্যাদ মাছ বলে ডাকেন এটি মূলত হাঙর প্রজাতির ক্যাটফিশ এটা নিয়ে অন্য একদিন বিস্তর আলোচনা করা যাবে তবে এই মাছটির ওজন হবে দশ থেকে বারো কেজি এবারে সাগরে আসার পর জেলেদের পাওয়া সব থেকে বড় মাছ এই মাছ উঠতেই খুশিতে আত্মহারা জেলেরা মাছটা অনেক বড় উপকূলে যারা থাকেন তারা এই মাছ খেতে খুবই পছন্দ করেন
एल एम जी कारपोरेशन की तरफ से एक बड़ इलिश उठे रूपाली इलिश জেলেরা বলছেন এটা পুরুষ ইলিশ অবশ্য স্ত্রী ইলিশের থেকে এটা দেখতেও ব্যতিক্রম বলা হয় ইলিশ যৌনকর্মে লিপ্ত হয় না পুরুষ মাছ পানিতে তাদের ফোমের মতো শুক্রাণু ছেড়ে দেয় এবং নারী মাছ ওই ফোম সদৃশ্য ব্রথের ওপর তাদের ডিম্বাণু ছেড়ে সেগুলোকে নিষিক্ত করে তো প্রায় সাড়ে তিন ঘন্টা সময় ধরে জাল টানার পর জাল তোলা শেষ আজ বেশ ভালোই মাছ পেয়েছেন জেলেরা এখন মাছ বরফ দিয়ে রাখবেন এত মাছ থেকে আমার আনন্দই লাগছে তার মধ্যে আজ বড় একটি মাছ ধরা পড়েছে আমরা সাগরে আসার পর দ্বিতীয় দিন গড়িয়ে রাত গত দুই দিন মাছ ভালো না পেলেও আজ তারা বেশ ভালোই মাছ পেয়েছেন তাই জেলেদের সাথে আমারও আনন্দটা একটু বেশি এদিকে হেলাল মোল্লা রান্নার জন্য মাছ কাটছেন বাকিরা মাছ বরফ দেওয়ার জন্য গুছিয়ে নিচ্ছেন আজকে রান্না হবে ইলিশ পোয়া ও জাভা মাছ হেলাল মোল্লা ভালো মাছ কাটতে পারেন এর আগেও তার হাতে আপনারা মাছ কাটা দেখেছেন এছাড়া তিনি কিন্তু খুব সাহসী প্রয়োজনে যে কোনো সময় উত্তাল সাগরে ছাপিয়ে পড়েন রাত গভীর হচ্ছে এখন আমরা আরও গভীর সাগরের দিকে যাচ্ছি রান্না শুরু করেছেন ফেরদোজ ভাই তার রান্নার কথা বারবার না বললেই নয় খুব ভালো রান্না করেন সাগরের মাছ রান্নায় তার হাতে যেন জাদু আছে আজ তিনি রান্না করবেন জাবা ইলিশ ও পোয়া মাছ সাথে চাকা চালি চিংড়ি আমি তো আপনার রান্নার ভক্ত ভালো রান্না করে জি জি ভাই আপনার ফ্রেন্ডরা আসলে তাদেরকেও এরকম বড় বড় মাছ খাওয়াবো এই যে ভাইয়ের জন্য দিলাম যেহেতু মাছ রান্না হচ্ছে তাই মাছ নিয়ে আর একটু আলোচনা করা যাক বাঙালির মাছ খাওয়ায় জড়িয়ে আছে হাজার বছরের ইতিহাস বলতে গেলে এ অঞ্চলের মানুষ পারাখা শুরুর পর থেকেই মাছ খাওয়া শুরু করেছেন বাঙালি মাছ পছন্দ করে বলেই পৃথিবী শুদ্ধ সবাই মাছ খেলেও বাঙালির তকমা লেগেছে মছলিখোর বাংলাদেশে মাছ খাওয়া কবে শুরু হয় তার কোনো সঠিক তথ্য না জানা গেলেও চন্দ্রকেতুগড়ে পাওয়া পোড়ামাটির ফলকে মাছ খোদায় পাওয়া গেছে ফলকটি চতুর্থ শতকের অষ্টম শতাব্দী থেকে বাংলাদেশের পাহাড়পুর ও ময়নামতিতে যেসব ফলক পাওয়া গেছে তার বেশ কয়েকটিতেই মাছ খোদাই রয়েছে আর বাঙালি যে মাছ খেতে পছন্দ করে তার প্রমাণ এখনো যেন ঘর নির্মাণ গ্রামীণ মেলায় মাটির তৈরি পুতুল সহ নানা অনুষঙ্গে এমনকি নারীর পরনের কাপড় কানের দুল গলার হার বা লকেটেও মাছের নকশায় পাওয়া যায় এছাড়া মাছের নামে এলাকার নামকরণেও জড়িয়ে আছে বাঙালির মৎস্য প্রীতি বঙ্গজীবনের প্রতিটি পরতে পরতে জড়িয়ে আছে মাছ আর মাছ 
জন্ম বিয়ে অনুষ্ঠান এমনকি মৃত্যুতেও কম বেশি মাছের উপস্থিতি দেখা যায় বলতে গেলে মাছ বাঙালির জন্য সুস্বাস্থ্যের ভান্ডার বাঙালি সাহিত্যেও মাছের অবাধ বিচরণ মঙ্গল কাব্য থেকে শুরু করে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মাছ ও জেলের মাছ ধরা অনন্য হয়ে ধরা দিয়েছে বাঙালির মাছ খাওয়া নিয়ে বলতে গেলে শেষ হবার নয় এখন বর্তমানে মৌ দিতেছি বর্তমানে তরকারির ভিতরে মাছ ভাজি করলাম তার ভিতরে মৌ দিতেছি এই যে দেখেন ফেরদৌস ভাই মাছ সামান্য ঝোলে রেখে রান্না করবেন মাছের ঝোল একটি ঐতিহ্যবাহী বাঙালির মশলাযুক্ত মাছ রান্না পদ্ধতি বাঙালির খাওয়া দাওয়া যেন মাছের ঝোল ছাড়া অসম্পূর্ণ তাদের এই ঝোল খাওয়া বাংলা ছাড়িয়ে এখন যেন পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে ঝোলে নানা ধরনের সবজির যোগ সাদে অনন্য হয়ে ওঠে বাঙালি ঝোল পছন্দ করলেও ঝোল শব্দটির উৎপত্তি ঝোর থেকে এসেছে যা আবার এসেছে ঝড় ঋতু থেকে মৈথালি ও হিন্দি ভাষায় এই ব্যঞ্জনকে বলা হয় ঝোর তবে চিরকালি রান্নাবান্নায় মশলাপাতি নিয়ে ঘটি ও বাঙালের মধ্যে ঝগড়া বলা হয় এজন্য রাধা প্রসাদ গুপ্ত একটি প্রবাদে উল্লেখ করেছেন জোলা মরে তাতে বাঙালি আর কাঙালি মরে মাছে আর ভাতে তো রান্না শেষ এরপর খাওয়ার পালা সাগরে ট্রলারে বসে জেলেদের সাথে খাওয়ার ভিন্ন এক মজা ছুঁয়ের মধ্যে বসে সবাই মিলে ভাগাভাগি করে খাওয়ায়ও আনন্দ এটা হচ্ছে আমার খাবার মানে জাবা মাছ বড় একটা জাবা পুরো আস্ত মাছ আর এখানে হচ্ছে চাকা চালি চিংড়ি এটা অনেক মজার আর এটা হচ্ছে জাবা মাছ আজকে হচ্ছে ফেরদৌস ভাইয়ের রান্না ভাই আমাকে একটা মরিচ দিয়ে আমাকে মরিচ অবশ্যই জাবা মাছ সাথে চাকা চালি চিংড়ি সাথে তেলে ভাজা মরিচ সাদে অনন্য কে কেমন হচ্ছে এ তো পুরো কাঁচা মরিচের বাগান নিয়ে মরছে ভালো ভালো গাইস এখন আমরা খাবো নাকি জাবা মাছ টা মনে হচ্ছে যে কোরাল মাছ আছে না নদীর ঠিক তেমন একটা স্বাদ গলদা চিংড়ি থেকে ভালো খেতে হচ্ছে পোড়ামরিচ মুখে মেল্টিং করতেছে এরকম একটা অবস্থা দারুণ রান্না করেছেন ফেরদৌস ভাই যেন খাবার মুখে লেগে থাকে মাছ মুখে দিলেই গলে যাওয়ার স্বাদ এ এক অসাধারণ খাবার এজন্যই বোধ হয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পিতা ঠাকুরদাস পত্নীর মান ভাঙাতে মাছ কিনে আনতেন তো যাই হোক খাবার খুবই সুস্বাদু হয়েছে খেতে খেতে যেন সাগরের সেরা মাছ খাচ্ছি এমনটাই মনে হচ্ছে খুব মজা মানে সাগরের মধ্যে রাতে এরকম খাচ্ছি সবার সাথে আসলেই মজা তুমি কি আমদাবাদ খাচ্ছ জি ইলিশ মাছ সেই সাত আমার মাঝে এক কেজি মাছ খাইতে পারবে এটা নিশ্চিত এতে এক কেজি মাছের বেশিও খাইতে পারবে সে কেননা সে আর ওই যে মাজাই 
এদের একটু রুচির সংখ্যা একটু নদীতে আসলে ভালো হয় আর আবার বাড়িতে গেলে এদের খাবার দাবার তেমন আর কি ভালো আরা খাইতে পারে না তারা বাড়িতে নাকি খায় এক বেলা খালি শুধু দুপুরে খায় আর নদীতে আসলে এদের একটু রুচি দিয়ে বাড়ে এরা একটু তুবন একটু ঢুলি দিয়ে পাইলি আর কি এরা একটু খায় একটু বেশি আমাদের বাপ দাদারা মূলে যারা খাইছে তাও তো লগে আমরা কিছুই না আমার এক তালই ছিল সে সকালবেলা খালি পান্তা ভাত খাইতো দুই সেট চাউলের পান্তা ভাত লাগতো হাটতে চাউলের আর দুই কুড়ি আটটি কেলা লাগবে এই দেখে সকালে পান্তা ভাত খাইতো আর দুপালে ধরেন দুই তিন কেজি চাউলের ভাত লাগবে আর মাছ টাছ বা সবজি টুব দিলে এত ধরেন একটা বড় পাইলার এক পাইলিয়া লাগবে এই একবারে টাইম নিয়ে মারি দিতে হাতে কোনোই নেই মানে কোনো হ্যাঁ গুই রাত তাগো যেমন শক্তি ছিল এখন খাওয়ানোর তাগো ইয়েতে তারা পাঁচ সাত কুড়া জায়গায় একবারে চইয়া মানে রুইয়ে চইয়া আইতে পারতে মানে এত শক্তি ছিল তাদের আর আমাদের তো হ্যাঁ আমরা তো হ্যাঁ আমলে দাঁড়া পরিমাণও কিছু না আগে হাঁটতে চাউলের মানে যখন ওই যে মারদা গাছ ই করতো গালতো তখন ওই মারদা গন্ধে বাসাইতে এখন তো হইতে আয় না গেল বার আশারে এরকম জাল বাইতেছি তখন ঝড়তু বনে পড়ে গেছিলাম তারপরে মাঝখানে একটু ঠান্ডা দিছে তখন আমরা বয়ে এসে জাল মারছি জাল মারার পরে তারপরে জাল টানতে টানতে রাত্রবেলা ঝড়তু বনে পড়ে গেছি পড়ে যায় তারপরে বোর্ডের সামনে থেকে একটু ফাটল ধরছে গাই নিয়ে ছুটে গেছে পরে তো আমরা কি করলাম এই ভাইও আসলে আমাদের সাথে ভাইও আসলে ঠিক আছে তারপরে বোট গেছে ডুইবে গেছে তারপরে আমরা বয়া আসলে আমাদের কাছে তিনটে বয়া আসলে আমরা মানু আসলাম তেরো জন এক একটা বয়া আসল চারজন করে আর আমরা আসলাম পাঁচজন এক বয়ায় সে পাঁচজনের ভিতরে ভাইও আসল তারপরে আমরা কি করলাম আমাদের সাথে আরও দুইটে বোর্ড ছিল তাদেরকে সিঙ্গেল দিছি কিন্তু তারা আসে নাই তারপরে বোর্ড ডুবে গেল আমরা বোর্ডের বোর্ড যে ডুবে গেছে আমরা বোর্ডের উপরে চলে গেছি নিজ ধারে মানে আলকাত্তা যে সাইডে থাকে সাইডে তলিতে উপরে গেছে মানে উপরে গেছে তারপরে আবার বোর্ড দিক হইল দিক হইল পর উপরে আসলাম তারপর ওই জালগুলো যে আছে না জালগুলো এসে গায়ে পরে এর জন্য বোর্ডটারে আবার সাইডে দিছি আমরা অনেক দূর গেছি তারপরে আবার বলতেছি যাই বোর্ডের দ্বারে ওই ডুবা বোর্ডের দ্বারে আবার গেছিলাম তখন ভাই আর কি তেল খাইছে কেরাসিন তেল কেরাসিন যে আমরা যে ডিজেলটারে ব্যবহার করি ওই ডিজেলটা তো উঠছে পানির সাথে আর কি মিললে গেছে বোর্ড তো ডুবে গেছে আর ওই ডিজেলটা করতে আছে তখন ওই বোর্ডের যাই পিছন ধরলাম ধরলাম পর আর কি তোমার এই ভাইয়ের কি কিছু লোকে আর কি তোমার ওই কেরাসিন দিয়ে আর কি মুখের ভিতরে নিয়েছে কে তুবনের স্রোতে আর কি মুখের ভিতরে চলে গেছে তারপরে কিছু কিছু মানুষ ক্লান্ত হয়ে গেছে তারপরে আমরা তিন ঘন্টা সাড়ে তিন ঘন্টার মতো ওই বয়া ধরে সাঁতার কাটছি একটা বয়ায় থাকতে পারে মানুষ দুইজন কি তিনজন তাও ভাসমান শুধু হালকা ভাসমান কিন্তু আমরা এক একটা বয়ায় চারজন মানুষ রয়েছি আর আমি যে বয়ায় রয়েছি সেই বয়ে পাঁচজন আমি শুধু সাঁতারই কাটছি ওই বয়া ধরে ধরে আর কিছু কিছু মানুষ আসলে বুড়ো বুড়ো ওল্ড ম্যান মানে বুড়ো মানুষ তারা আর কি ওই বয়া সাইরে দেওয়ার কায়দায় আসছে আর যদি আধা ঘন্টা খানিক থাকতাম আমরা তাইলেই কিছু কিছু মানুষে বয়া সাইরে দিত ভাই বলতেছে ভাই আমি আর থাকতে পারতেছি না আমি জামুক জ্ঞান আমি আবার ভয় পাইলাম ভয় পাইয়া আমি আবার মাঝির বয়ায় নিয়ে তারে দিলাম যে এই বয়ায় তুমি থাকো তারপরে সেই বয়ায় থাকলো তারপরে অনেকক্ষণ পর ওই সাড়ে তিন ঘন্টা পর দেখতেছি অনেক দূর থেকে দুইটা বোট আসতেছে মানে ঝড় তুফানে তারাও মানে অনেক দূরে চলে গেছে ইন্ডিয়ার ভিতরে চলে গেছে তারা আবার আসতে এসে ওই দেখে আমরা করছি কি আমরা এক একটা বয়ে এক এক জায়গায় চলে গেছি তিনটে বয়ে এক এক জায়গায় গেছি তারপরে সেই বোট আসতে মানে ঘুরেই যেন আমাদের উঠাইতে হয় না কিনে ঘুরেই উঠাইতে গেলে আমাদেরকে নাও উঠাইতে পারে এর জন্য আমরা তাদের সোজা সোজা রয়েছি যে তারা দড়ি পাক্কা মারবে আমরা দড়ি দড়ি উঠেলাম তারা দড়ি মারছে আমরা দড়ি দড়ি উঠছি দুই বোর্ডে এক বোর্ডে উঠছে এক বয়ে আর এক বোর্ডে উঠছে দুই বয়ে দুই বয়ে দুই বোর্ডে তিন বয়ে উঠে চলে গেছে তারপরে আমাদেরকে কুল থেকে বোট আইসে আমাদের যে ওই নিদ্রের খাল ও জায়গার থেকে ছোট বোট আইসে আমাদেরকে ওই জায়গার থেকে নিয়ে গেছে আর বোট নদীতে ছাড়িয়ে দিয়েছে মানে বোট জাল দড়ি যা মানে ছিল যাবতি তো আপনারা সবাই আর কি ফিরছিলেন হ্যাঁ সবাই ফিরছিলাম ইনশাল্লাহ আর বোট অনেক বিশেষই বোট গাঙ্গে যায় যে কিন্তু বোট পাই নেই খাওয়া শেষে সবাই বিশ্রাম নেয়ার পালা এদিকে রাত গভীর হচ্ছে ঢেউয়ের তালে আরও একটি রাত পার করব দূরে জেলেদের ট্রলার এখানে জীবন ভেসে থাকার গল্পে মুখর তো বন্ধুরা আজকে পর্যন্তই আগামী পর্বে আবার দেখা হবে নতুন ভিডিও পেতে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন